ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഒതുക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒതുക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പം ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഹോം ടൂർ ആണ് ഇതിന് മുന്നേ വേറൊരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അവിടെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഒരു റൂമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സ്റ്റഫ്ഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെനയുള്ള രൂപത്തിലല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ വെൽക്കം ഹോം സോ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ കീ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു ഷോ പീസാണ് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതെനിക്ക് ഒരു ഫാൻ പേജിൽ നിന്ന് ക്രിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജിൽ നിന്ന് അയച്ച് തന്നതാണ് നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ലവ്ലി അത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഹാൾ ഏരിയ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹാൾ ഏരിയ ആക്ച്വലി ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് അല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കുറച്ച് റിനോവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ സോഫ ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മിററാണ് പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു മിററാണ് മിററ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് കലാപരിപാടികൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒബ്സസ്ഡ് ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈസിൽ അപ്പം ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ എല്ലാം ഞാൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുപോലെയാണ് ആ ലാമ്പ് ലാമ്പ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ തന്നെ അജിയോ എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ലാമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ഫ്ലാറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി യൂട്യൂബിലെ കോണ്ടൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു സൗകര്യത്തിനൊരു പ്ലാൻറ്റ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് അവിടെ അത്രയും ഭംഗി ആ പ്ലാൻറ്റിന് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ എൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയ വരാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കാർപ്പറ്റാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോക്കറീസ് റോഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോട്ട് പ്ലാന്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെത് കണ്ടു എനിക്ക് ജിഫി പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ബാക്കി എൻ്റെ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് തന്ന ഒരു സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ക്യാൻറ്റിലാണ് ക്യാൻറ്റിൽ ഹോൾഡറും ക്യാൻറ്റിൽ ഹോൾഡറും ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ക്യാൻറ്റിൽ അകത്തുണ്ട് ക്യാൻറ്റിൽ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഒരു എന്താ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ക്യാൻഡിൽസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതാണ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഓഫ് ഹാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ക്ലോക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇട്ട് മാറ്റി നോക്കിയിട്ടും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കിത് ഭയങ്കര മറ്റടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഇവിടെ പിന്നെ രണ്ട് സോഫ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇത് ലിവിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഫിഗിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ജിഫി പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നതാണ് പിന്നെ വൈഫൈയുടെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ കർട്ടൻസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് ബിക്കോസ് ഈ കർട്ടൻസ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കർട്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കർട്ടൻസ് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഡോറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ബാൽക്കണിയിലാണ് എൻ്റെ ഗാർഡൻ ഏരിയ വരുന്നത് കമൺ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാൽക്കണി ബാൽക്കണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞ് ബാൽക്കണിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഈ തുളസി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തുളസി ഞാൻ പിന്നെ
സോ ബാൽക്കണിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ വാഷിംഗ് സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് വാഷ് റൂമിൽ പോയി കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബാൽക്കണിയിലാണ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ലൈൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാൽക്കണിയിലാണ് ഞാൻ വാഷ് ബേസിൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ വാഷ് ബേസിൻ ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീന് ഇങ്ങനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പരിപാടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കുറച്ചേ പണി നടക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ശരി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് അപ്പോൾ കാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് നല്ല ഒച്ച കേൾക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പ്രാവുകളും ഒക്കെ വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞു ബാൽക്കണിയാണ് നമുക്കിനിയും ഡൈനിങ് ഏരിയ കാണാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒരു വൈറ്റ് തീം വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ച് കവർ ചെയ്ത് വൈറ്റ് കവേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്തു ഇത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കണ്ടോ മണി പ്ലാൻ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ ലുലു മോളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇത് വീണ്ടും മറ്റിടത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻഡിൽസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വീ വീക്ക്നെസ് ആണ് പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ നമ്മളുടെ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഫിഷ് ടാങ്ക് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഫിഷ് ടാങ്ക് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേജിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നതാണ് ഈ ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോസ് സോ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു മെമ്മറീസ് നല്ല ഒരു പ്രഷ്യസ് മെമ്മറീസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് അവിടെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സൈഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ വെരി 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 ഫേവറേറ്റ് സൈഡ് ഇത് എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം അയച്ചു തന്നതാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ വെക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ എൻ്റെ ഗണപതി ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അഗെയിൻ ജിഫിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്ന ഒരു പ്ലാൻഡ് അവിടെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ റേഡിയോ ഈസ് ദർ ഇത് എല്ലാം എൻ്റെ ബുക്സാണ് എനിക്ക് വായനാശീലം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ബുക്സാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഗെയിംസാണ് എനിക്ക് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് അല്ല അല്ലാതെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ വട്ട് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ ആ ബിസിനസ് അതുപോലത്തെ കുറേ ഗെയിംസ് ചീട്ട് ജെങ്ക അങ്ങനെ കുറേ ഗെയിംസ് കളിക്കാറുണ്ട് അത് ക്യാപ്പച്ചീനുമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്തായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലേ സോ അവിടെ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഗെയിംസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ എൻ്റെ ഗെയിംസ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ബുക്സ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പം നെറ്റിൻ്റെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും പി എച്ച് ഡി ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും നെറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം എൻ്റെ പെർഫ്യൂംസ് ആണ് എൻ്റെ പെർഫ്യൂം കളക്ഷൻസ് മൊത്തം പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും പിന്നെ ഇത് ഈ കോ ഹാളിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇതെൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ കണ്ടൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യ
പിന്നെ ഇതൊരു ഈവിൾ ഐ സിമ്പിളാണ് നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി പോകുമെന്ന് പറയുക ഇത് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് എനിക്ക് പെർഫ്യൂം കളക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം എൻ്റെ വർക്ക് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ഈ ഏരിയയിലുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി എനിക്കിങ്ങനെ ലൈക്ക് പേജസ് ചെയ്യുന്ന തരുന്ന ഇതെല്ലാം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ വോള് ഞാൻ വിട്ടു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നതാണ് ഇതല്ലാതെ പേജസ് ചെയ്യുന്ന അയച്ച് തന്നതാണ് ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കളിക്കാൻ സമയമില്ല ക്യാപ്പോ ക്യാപ്പോൻ്റെ ഡിസ്കോ ആണ് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നത് ഇല്ല 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 ആ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇവിടെ ക്യാപ്പുവിൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ക്യാപ്പുവിൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു ജനലും ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ടു വേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാത്റൂം ആണ് എനിക്ക് കൊച്ചിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അത് അടച്ചു ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ബാത്റൂം പോലെയും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡ്റൂം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ ബെഡ്റൂം വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂം ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് എൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഗൈസ് ഇതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിനും ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഇന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഊഷ്മളതയുമാണ് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നത് ക്യാപ്പുവിൻ്റെ പീ പാഡാണ് ക്യാപ്പുവിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നടക്കാറുള്ളത് അല്ലാതെ അവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പാടമുണ്ട് തോടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സോ അങ്ങനെ ബാൽക്കണി ഏരിയ ഇത് രണ്ട് ജനൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ വെളിച്ചം കയറും എ സി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക അത് എൻ്റെ ടെഡി ബിയർ ഉണ്ട് എൻ്റെ ട്രാവൽ ബാഗ് അതിൻ്റെ മേളിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കബോർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ കബോർഡ് നിറച്ചുള്ളത് പിന്നെ ഈ റൂമിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളാണ് ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേജ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തന്നതാണ് സോ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുങ്ങാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ചെയർ ഒരുങ്ങുമ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഇതിനകത്തും ഒക്കെ എൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ വാഷ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ഉണ്ട് വാഷ്റൂം അയച്ചിടാം ഇതാണ് എൻ്റെ വാഷ്റൂം ഏരിയ വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്ററും ക്യാൻഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് എടുക്കും ഫേസ് വാഷ് സ്കിൻ കെയർ ഐറ്റംസ് ഹെയർ കെയർ ഐറ്റംസ് അതും സ്കിൻ കെയർ ഐറ്റംസ് ആണ് ടിഷ്യൂസ് പിന്നെ ഇതും ഡെക്കോർ പ്ലേസിൽ നിന്ന് തന്നതാണ് രണ്ട് ക്യൂട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ട് ബ്രഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് ഈസ് ഡെയർ ഗീസർ ഉണ്ട് ചൂടുവെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഷവർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ഒരു കോർണർ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ബോഡി വാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ വാഷ്റൂം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൂം കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂം ഇതൊരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ വരാണെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ബെഡാണ് ഇതെനിക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് വാണിൽ നിന്ന് തന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഇട്ടു ഇത് ബെഡ് അയ്യോ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ട ആ ബെഡില്ല അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് കേട്ടോ
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇവിടെ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് പറമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറുക്കനെ ഉടുമ്പിനെയൊക്കെ പിന്നെ പാമ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് എഴുജന്തുക്കൾ കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പിന്നെ എല്ലാം തുറന്നു കിടന്ന ശീലമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഐഎൽസിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നെറ്റിൻ്റെ ഐ എൽസിൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും ഒക്കെയാണ് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്രോഷ മേക്കിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം യൂട്യൂബ് നോക്കിയാ പഠിച്ചേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ബാഗാണ് അങ്ങനെ ക്രോഷ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ബാക്കി ഒരു ഡ്രസ്സ് തുന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി യാൺ തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക ബാക്കി ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഈ ബാ ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം വരുന്നത് ഇതൊരു ഗ്രേ സ്റ്റോണിലാണ് ഈ ബാത്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ട് ഫ്ലവർ വൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ബോഡി വാഷ് ബോഡി ലോഷൻ ഫേസ് വാഷ് പേസ്റ്റ് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് ഷവറും ബാക്കി പരു ഗീസർ ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ബാത്റൂമിനകത്തും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂമിൽ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വീട് ഇനി നമുക്ക് ഹാളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം വരും അയ്യോ കിച്ചൺ കാണിച്ചില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ വീടായിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ കിച്ചണും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ നടുവിൽ നിന്ന് ഓർക്കാം കമസ് പ്ലീസ് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ സോറി കിച്ചണിൽ കയറാറുണ്ട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോയി എൻ്റെ പൊന്നു ഗ്യാപ്പ് ചുമ്മാ ഇരി ഞാൻ എവിടെയോ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്നേഹപ്രകടനം ഒരു മിനിറ്റ് എന്താണ് പ്രശ്നം കിട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ സ്നേഹപ്രകടനം ഇതാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ ഒന്നേന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കും എന്നാലും കിച്ചണിൽ ഇതെൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ പോയ ഓരോരുത്തരത്തെ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ ഇതെനിക്ക് വാൽത്തു ജാൻവറിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നതാണ് ബേസിൽ ജോസഫ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഇവിടെ ഇത് മരുന്ന് കുപ്പിയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകണ്ട ഒരു പശുവുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഫൈറ്ററിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇണങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബൗളിലാക്കി പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം ബോട്ടിൽ കളക്ഷൻസിലുള്ളതെല്ലാം സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക കടുക് ഉലുവ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കിച്ചണിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ജനലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഏരിയ ഈ കിച്ചണിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലാസ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ അരി സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഡപ്പയ്ക്കകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എണ്ണയൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൗ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹോളില്ല സോ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തെ ഹോള് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഞാൻ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പാത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ മസാല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് സ്നാക്സ് ഭയങ്കര പൊതുവെ എനിക്ക് സ്നാക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാം എൻ്റെ സ്നാക്സ് ഏരിയ ആണ് സ്നാക്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ചെറിയ ക്യാൻഡീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ക്യാൻഡി മാൻ്റെയും മറ്റേ പേട പോലെ പേട പോലത്തെ അല്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ മിഠായികളാണ് ഒരു ഡപ്പ നിറച്ച് മിഠായി ഇത് മൊത്തം ഞാൻ തന്നെ തിന്നു തീർത്തും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും നേരത്തെ ഫ്ലാറ്റിലാകുമ്പോൾ ജിഷ്ണ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ജിഷ്ണ ചേച്ചിയുടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അമ്മു ആദു അപ്പോൾ
ആൾക്കാർ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളും മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി വരും ചേട്ടച്ചിനോ പോവാം നമുക്ക് നമുക്കിനി ഹോളിലോട്ട് പോകാം വരുന്നില്ല നമുക്ക് അഹങ്കാരി എന്താ ചുമ്മായി ബോൾ അവിടെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ബോൾ അവിടെ ബോൾ അവിടെ സോ ഗായസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോം ടൂർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പേസ് ആണ് എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പേസ് ആണിത് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്ന് വ്യഗ്രതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഗ്രീൻ മാക്ക് ഇടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാൽക്കണി ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആ ഗ്രീൻ കളറിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അധികം പ്ലാന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എല്ലാം പയ്യെ പയ്യെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോം ടൂർ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ലവ് ദറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസാണ് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കുറേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതുണ്ട് ഡെയിൻ മൈ ലൈഫും അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹോം ടൂർ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീടിൻ്റെ അകത്താണ് എൻ്റെ ജീവിതം മൊത്തം അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഹോം ടൂർ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഹോം ടൂർ എടുത്തത് ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഞാൻ കൺഫേം ആയിട്ടും ഒരു ബ്ലോഗായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചില തന്നെ ദിസ് ഇസ് ടു പി രജനീകാന്ത് സൈ